हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल 5G स्कूल देखो आज के तुम्हारे जो एक प्रैक्टिस सेट नहीं है डिस्कस कर बो तो वीडियो टी थे के तुमरा आमी आशा कर बो अनेक किचु जानते बार बे तो वीडियो टी ना के टे पुर्तम थे के शेष फ्रोन तो देखो एवं तुम्हारे किचु बोला तकले कमेंटे जानी दियो भारो लगले अवश्य एक लाइक एवं तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दियो अजय नोटो न अवश्य सब्सक्राइब कर नियो किचु बोला तकले अवश्य कमेंटे जाना बे ओके ताहोले चलो शुरू करा जाक आज के प्रैक्टिस सेट देखो शोध्तो शोधक समाज पुतिस्टा कोडे चिलेन के तो आशा करूँ तुमरा ओने के आंसर जानो ऑप्शन ए देखते बच्चों बाल गंगाधर तिलक बी ज्योतिबा फुले सी गोपाल कृष्ण गोकले एवं डी देखते बच्चों गोविंद बालोप पंत तो इटर आंसर छोटे आंसर हो बे ऑप्शन बी अर्थात ज्योतिबा फुले तो शोध्तो शोध्तो समाज संपर्क के आशा करूँ तुमरा शकोले जानो जेटा কোথায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটা মনে রাখো মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একই সঙ্গে প্রত্যেকটা তথ্য মনে রাখো মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ওকে আর বাদ বাকি যে অপশনগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে টুকটাক ইনফরমেশন তোমরা জেনে রাখো সেটা হলো বাল গঙ্গাধর তিলক সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বাল গঙ্গাধর তিলক 1916 সালে 1916 সালে ओके गोपाल कृष्ण गोखले शंपर के जो दी जानते चाहो एक तो तुम्हें ना को परीक्षा आशा में तो शेटा होलो 1905 शाले 1905 शाले शाल गुलो गुरुत्व बनो मने रखो 1905 शाले महाराष्ट्र पुणे ते ये टाव पुणे मने रखो एक शंगे पुत्तेक टा महाराष्ट्र शंपर के ही बोल ची महाराष्ट्र पुणे ते गोपाल कृष्ण � সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিল কে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তো প্রত্যেকটা তথ্য ইনফরমেশন আশা করি সবগুলোই তোমরা মনে রাখবে আর অপশন ডি দেখতে পাচ্ছো गोविंद বল্লভ পন্থ এইটা তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে ইনি কি জন্য বিখ্যাত ছিল ওকে আশা করব তোমরা প্রত্যেককে অ্যানসার করবে চলো দেখা যাক নেক্সট क्वेश्चन কি আছে দেখো বিজয়নগর সাম্রাজ্যে কোন বিদেশী পর্যটক এসেছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ क्वेश्चन দেখো অপশন দেখতে পাচ্ছো অপশন এ নিকোলাদি কন্টি পি মেগাস্থিনিস সি ভাস্কোডাগামা এবং ডি ইবন বতুতা तो आशा करूँ तुम लोग शकोले ये आंसर जानो तो ये आंसर हो बे ये अतः निकोलादी कोंटी ओके ये शाम पर की तो बेसिक इनफॉरमेशन गुलो तुम लोग मने रखो शे निकोलादी कोंटी कोथा का नागरिक चिलो शेटा मने रखते वालो इनी इटली रैक जन बोनिक चिलो मने रखो पहलम इनफॉरमेशन इटली रैक जन बोनिक ओके কখন এসেছিল সেটা মনে রাখো এসেছিল টাইমটা তোমরা কোথাও 1420 পাবে বা কোথাও 1421 পাবে কনফিউজ হবে না কোন বইতে 20 পেতে পারো কোন বইতে 21 পেতে পারো ওকে এছাড়া আরেকটা তথ্য মনে রাখো কার সময় এসেছিল অর্থাৎ যখন নিকোলাদি কোন্টি বিজয়নগর সাম্রাজ্যে এসেছিল তখন সেই সময় কে রাজত্ব করছিল তখন রাজত্ব করছিল মনে রাখো প্রথম দেবরাই প্রথম দেবরাই রাজত্ব করছিল প্রথম দেবরাই টাইম পিরিয়ড ছিল মনে রাখো 1406 থেকে 1422 সাল পর্যন্ত প্রথম দেবরায় রাজত্ব করেছিল আর সেই সময়ই বিজয়নগর সাম্রাজ্যে নিকোলাদি কোন্টি এসেছিল ওকে এছাড়া বিজয়নগর সাম্রাজ্য সম্পর্কে বেসিক দু একটা ইনফরমেশন তোমরা আশা করি সকলেই জানো সেটা হলো 1336 সালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রতিষ্ঠা করেছিল হরিহর ও বুক্ক তোমরা নিশ্চয়ই জানো হরিহর ও বুক্ক আর এছাড়াও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিল পরীক্ষা এই ধরনের প্রশ্ন দেয় যে শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিল শ্রেষ্ঠ শাসক ছিল কৃষ্ণদেব রায় প্রত্যেকটা তথ্য মনে রাখো কৃষ্ণদেব রায় কৃষ্ণদেবের রায়ের টাইম পিরিয়ড কত ছিল কৃষ্ণদেবের টাইমের কৃষ্ণদেব রায়ের টাইম পিরিয়ড ছিল 1509 থেকে মনে রাখো 1530 হলো কৃষ্ণদেব রায়ের টাইম পিরিয়ড শ্রেষ্ঠ শাসক যিনি এছাড়াও এই কৃষ্ণদেব রায় যদি বলো কার সমসাময়িক পরীক্ষা এইভাবে क्वेश्चन আসতে পারে কৃষ্ণদেব রায় সমসাময়িক ছিল ইব্রাহিম লোদি ও বাবরের সমসাময়িক ছিল এগুলো বেসিক ইনফরমেশন তোমরা মনে রাখবে ওকে এছাড়াও যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো তোমরা দেখো মেগাস্থিনিস তোমরা সকলেই পরিচিত মেগাস্থিনিস যে কি না গ্রিস থেকে এসেছিল তোমরা সকলেই জানো কার সময় এসেছিল চন্দ্রগুপ্তের সময় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় এসেছিল ओके okay, आर मोज़ शंपर के मोज़ शंपर का मैं एक वीडियो बनाना हुआ चाहे तुमरा आई बटन ने क्लिक करे देखने ते बारा अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया चाहे देखने बे ये छाड़ा ऑप्शन देख चो भास्कर का मैं तुमरा शक्ले पुरी चीता मैं किचु बोल बना इबोन बोतुता तो जानो जे इबोन बोतुता काश में � মরক্কো থেকে এসেছিল ইবন বতুতা কার সময় এসেছিল এসেছিল হলো মোহাম্মদ বিন তুগলকের সময় এটা মনে রাখো একই সঙ্গে পরীক্ষা এগুলো দেয় মোহাম্মদ বিন তুগলকের সময় ইবন বতুতা এসেছিল তো তোমাদের কাছে এই এখান থেকে একটা क्वेश्चन রেখে যাব যে মোহাম্মদ বিন তুগলকের আসল নাম কি মোহাম্মদ বিন তুগলকের আসল নাম কি তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে 
ओके चलो देखा जाक नेक्स्ट क्वेश्चन की आचे वीडियो टी भारो लगला अवश्य ही बंदों दे मदे शेयर कोड़े देवे अवश्य ये टा लाइक कोड़े एवं किचु बोला तकला अवश्य ही कमेंट जाने बे जरा नो तो न अवश्य ही सब्सक्राइब कोड़े देवे चलो देखा जाक पढ़ो बती क्वेश्चन की आचे देखो शिवाजी छत्तबती उपाधि ते भूषित हुए चिलो कतो शाले खूब गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन तुमरा जानो शिवाजी छत्तबती उपाधि धारण करे चिलो ये उपाधि कतो शाले तिनी पे चिलो ओके देखो इटर आंसर क्या है इटर आंसर हो बे शोलोशो चुआतो शाले तथा ऑप्शन डी देखो इस अंपक आरेख तो तो मुने रखो ये शोलोशो রায়গড় দুর্গে শিবাজি রাজ্য অভিষেক হয়েছিল মনে রাখো কোথায় হয়েছিল রায়গড় দুর্গে শিবাজি রাজ্য অভিষেক হয়েছিল আর ঠিক সেই সময়ই ছত্রপতি উপাধি ধারণ করেছিল ছত্রপতি উপাধি পেয়েছিল এছাড়াও আরেকটা উপাধি পেয়েছিল সেই উপাধিটা কি সেটাও মনে রাখো একই সঙ্গে সেটা হলো গো ব্রাহ্মণ একই সঙ্গে মনে রাখো গো ব্রাহ্মণ প্রতিপালক একই সঙ্গে মনে রাখো পরীক্ষায় যে কোনো একটা পেয়ে যেতে পারো গো ব্রাহ্মণ প্রতিপালক উপাধি ধারণ করেছিল একই সঙ্গে দুখানা উপাধি ধারণ করেছিল এছাড়াও Shibaji সম্পর্কে বেসিক ইনফরমেশন যদি বলো শিবাজি টাইম পিরিয়ড অবশ্যই তোমরা মনে রাখবে 1627 থেকে 1680 সাল পর্যন্ত হলো শিবাজি টাইম পিরিয়ড এছাড়া মনে রাখবে শিবাজির পিতার নাম ছিল শাহজি ভোসলে একই সঙ্গে মনে রাখো শাহজি ভোসলে শিবাজির পিতা ছিল মাতা কে ছিল মাতা ছিল জিজাবাই একই সঙ্গে এগুলো মনে রাখবে এছাড়া আরেকটা এখানে যে সালটা আছে 1670 এই 16 আগে 70 সালে আগে এটা মনে রাখো 1664 সালটা মনে রাখো 1664 সালে সুরা প্রথম সুরাট মনে রাখো সুরাট লুণ্ঠন করেছিল শিবাজি প্রথম সুরাট লুণ্ঠন করেছিল 1664 সালে এবং 1670 সালে দ্বিতীয় বা সুরাট লুণ্ঠন করেছিল এটাও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে পারো আর এই 1664 সালের পরে আরেকটা সাল মনে রাখো একই সঙ্গে 1665 সালে দেখো এইটা পরীক্ষায় আসার মতো 1665 সাল তো 1665 সালে শিবাজির সঙ্গে একটা সন্ধি হয়েছিল শিবাজির সঙ্গে একটা সন্ধি হয়েছিল সেই সন্ধিটার নাম কি এবং কার সঙ্গে হয়েছিল তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে ওকে চলো দেখা যাক নেক্সট क्वेश्चन কি আছে দেখো উপদ্বীপীয় ভারতের বৃহত্তম নদী কোনটি আশা করব এই क्वेश्चनটার आंसर তোমরা সকলেই জানো এটার आंसर কি হবে এটার आंसर হবে অপশন সি দেখতে পাচ্ছো গোদাবরী হবে রাইট आंसर ওকে এই সম্পর্কে কিছু বেসিক ইনফরমেশন তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি মনে রাখো দেখো গোদাবরী যেটা তোমরা জানো পরীক্ষায় নদীর পড়লেই তোমরা নিশ্চয়ই উৎস কোথা থেকে সেটা পরীক্ষায় অবশ্যই আসার মতো মনে রাখবে গোদাবরীর উৎস হলো মহারাষ্ট্রে একই সঙ্গে মনে রাখো মহারাষ্ট্রের তিম্বক উচ্চভূমি থেকে আশা করি তোমরা সকলেই জানো তিম্বক উচ্চভূমি থেকে গোদাবরীর উৎপত্তি আর যার দৈর্ঘ্য হলো 1400 65 যে শহরটা সেটা কোন নদীর তীরে অবস্থিত একই সঙ্গে মনে রাখবে গোদাবরীর তীরে নাসিক অবস্থিত ওকে এছাড়াও গোদাবরী হলো দক্ষিণ ভারতের তোমরা জানো সবচেয়ে বড় নদী এর জন্য গোদাবরীকে কি বলা হয় এটা মনে রাখো গোদাবরীকে বলা হয় দক্ষিণের গঙ্গা এটা একই সঙ্গে মনে রাখো পরীক্ষায় বহুবার অলরেডি প্রশ্ন চলে এসেছে যে দক্ষিণের গঙ্গা কোন নদীকে বলা হয় গোদাবরীকে কেন বলা হয় সেটা তোমরা মনে রাখবে কারণ দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে এটা বড় নদী তার জন্য দক্ষিণ দক্ষিণের গঙ্গা বলা হয় গোদাবরীকে ওকে এগুলো বেসিক ইনফরমেশন মনে রাখবে এছাড়াও গোদাবরী তোমরা জানো কোথায় পড়েছে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে এটাও একই সঙ্গে মনে রাখতে পারো যে বঙ্গোপসাগরে গোদাবরী পড়েছে আর বাদ বাকি যে অপশনগুলো আছে সেগুলো তোমরা জানো নিশ্চয়ই কৃষ্ণা যদি বলো কৃষ্ণা যেটা হলো 1290 কিলোমিটার যার দৈর্ঘ্য যেটা কিনা হলো পশ্চিমঘাট পর্বতের মহাবালেশ্বর থেকে এটা মনে রাখো মহাবালেশ্বর থেকে উৎপন্ন মহাবালেশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়েছে আর এছাড়াও কৃষ্ণনদী বঙ্গোপসাগরেই পড়েছে কাবেরী নদীর কথা যদি বলো কাবেরী নদী যেটা কিনা তোমাদের কর্ণাটকে এটা মনে রাখো কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরি পর্বত থেকে উৎপন্ন আর যার দৈর্ঘ্য 765 কিলোমিটার আর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন মনে রাখো কাবেরী নদীকে বলা হয় দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা পরীক্ষা এই ধরনের क्वेश्चन দেয় দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা যদি বলে কাকে বলা হয় দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা তখন आंसर হবে কিন্তু কাবেরী কেন বলা হয় কারণ দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা এর জন্য বলা হয় কাবেরী নদীতে সারা বছর জল থাকে দক্ষিণ ভারতের মধ্যে এর জন্য বলা হয় কাবেরীকে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা আর গোদাবরীকে বলা হয় দক্ষিণের গঙ্গা কনফিউজ হবে না আর একটা অপশন যেটা দেখতে পাচ্ছো সেটা হলো পেন্নান নদী পেন্নান নদীটাও মনে রাখতে পারো পেন্নান নদী উৎপন্ন হয়েছে কর্ণাটক থেকে এটাও পেন্না নদীও কর্ণাটক থেকে কর্ণাটকের কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেটা মনে রাখতে হলো নন্দী হিল থেকে নন্দী হিল থেকে উৎপন্ন হয়েছে আর এটাও কোথায় গিয়ে পড়েছে এটাও বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে এখানে যে চারটি নদী দেখতে পাচ্ছো কৃষ্ণা কাবেরী 
গোদাবরী পেন্নার প্রত্যেকটাই বঙ্গসাগরে গিয়ে পড়েছে ওকে এখান থেকে তোমাদের জন্য একটা কোশ্চেন রেখে যাব সেটা হলো পেন্নার নদী কোন কোন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে দেখো পৃথিবীর কোন দেশ লো কান্টি নামে পরিচিত খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন লো কান্টি নামে পরিচিত পৃথিবীর কোন দেশ এখানে অপশন দেখতে পাচ্ছ অপশন এ স্পেন বি হল্যান্ড সি তে আছে ইটালি এবং ডি তে আছে হাঙ্গেরি তো এখানে সঠিক অ্যান্সার কি হবে সঠিক অ্যান্সার হবে বি অর্থাৎ হল্যান্ড তোমরা জানো যে হল্যান্ডের এখন নতুন নাম কি হয়ে গেছে নতুন নাম হয়েছে নেদারল্যান্ড তোমরা নিশ্চয়ই জানো নেদারল্যান্ড হয়েছে নতুন নাম ওকে আর নেদারল্যান্ড যদি বলো নেদারল্যান্ডস এর রাজধানী কি এগুলো পরীক্ষা আসার মতো মনে রাখবে নেদারল্যান্ডের রাজধানীর নাম হলো আমস্টারডাম হাঙ্গারির রাজধানী কি হাঙ্গারি রাজধানী হলো বুদাপেস্ট সবগুলোই মনে রাখো একই সঙ্গে আর এছাড়াও আর একটা ইনফরমেশন এখান থেকে বলবো সেটা হলো রোম রোম কে কি বলা হয় দেখো যেমন হল্যান্ড কে বলা হয় লো কান্ট্রি সেরকম রোম রোম কি নামে পরিচিত রোম হলো মনে রাখো সপ্ত মনে রাখো একই সঙ্গে সপ্ত পাহাড়ের দেশ সপ্ত পাহাড়ের দেশ নামে পরিচিত হলো রোম এছাড়াও আর একটা নামে পরিচিত সেটা হলো নীরব শহর নীরব শহর নামে পরিচিত আর একটা নামে পরিচিত সেটা তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে আর একটা কি নামে পরিচিত রোম ওকে তিনটে নামে পরিচিত রোম সেটা তোমরা কমেন্টে জানাবে ওকে চলো দেখা যাক নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আছে দেখো আফেকিক আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে এই ধরনের কোশ্চেনও তোমরা পরীক্ষায় পেয়ে যাবে তো আফেকিক আর্দ্রতা যদি বলো তো এখানে অপশন দেখতে পাচ্ছ অপশন এতে আছে অ্যানিমোমিটার বি থার্মোমিটার সিকোনোমিটার এবং ডি আছে হাইগোমিটার তো অপশন ডি হবে হাইগোমিটার ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে এছাড়াও বাদ বাকিগুলো তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি দেখো এখানে একটা কনফিউজ হবে না আফেকিক আর্দ্রতা বলে একটা হয় আর একটা হয় আফেকিক গুরুত্ব বলে একটা হয় এটাও মনে রাখো একই সঙ্গে আফেকিক আফেকিক গুরুত্ব বলে একটা কিছু হয় এবং এই আফেকিক গুরুত্ব যদি বলো পরিমাপ করা হয় কিসের সাহায্যে তখন অ্যান্সার কিন্তু হতো হাইডোমিটার পরীক্ষায় কিন্তু কনফিউজ হবে না দুটোই অপশন পেয়ে যাবে একটা হাইডোমিটার একটা হাইগোমিটার তো কনফিউজ হবে না একটা হলো আফেকিক গুরুত্ব একটা আফেকিক আর্দ্রতা এছাড়াও বাদ বাকি যে অপশনগুলো দেখছো অ্যানিমোমিটার অ্যানিমোমিটার যদি বলো তাহলে এটা দিয়ে পরিমাপ করা হয় বায়ুর গতি তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে জানো বায়ুর গতি পরিমাপ করা হয় অ্যানিমোমিটার থার্মোমিটার তোমরা সকলেই জানো তাপমাত্রা মাপার জন্য মাপা হয় তাপমাত্রা মাপার জন্য এছাড়াও এছাড়াও তোমরা জানো এটা তো তাপমাত্রার জন্য থার্মোমিটার যদি বলতো তাপ মাপা হয় কিসের সাহায্যে একই সঙ্গে মনে রাখবে তাপ মাপা হয় কিন্তু ক্যালোরি মিটার যন্ত্রের সাহায্যে একই সঙ্গে সবগুলোই মনে রাখো ক্যালোরি মিটার যন্ত্রের সাহায্যে তাপ মাপা হয় আর থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপ মাত্রা মাপা হয় কোনো মিটার যেন কোনো মিটার কোনো মিটার মাপা হয় সঠিক সময়ের জন্য সঠিক সময় পরিমাপ করার জন্য কোনো মিটার ব্যবহার করা হয় আর হাইড্রোমি হাইগ্রোমিটার তো বলেই দিলাম আর কি কার্যতা মাপার জন্য হয় হাইগ্রোমিটার ওকে চলো দেখা যাক পরের কোশ্চেন কি আছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক করে দেবে ফ্রেন্ড সার্কেলে শেয়ার করে দেবে কিছু বলা থাকলে কমেন্টে জানাবে আর যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করে নেবে দেখো পরবর্তী কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ নিচের কোন যৌগটি কৃত্রিম সার নামে পরিচিত তো এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন কৃত্রিম সার নামে কোনটা পরিচিত এর মধ্যে অপশন এ দেখতে পাচ্ছ কপার সালফেট বি অ্যামোনিয়াম সালফেট সি সোডিয়াম সালফেট এবং বি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট তো এটা সঠিক অ্যান্সার কি হবে বুঝতেই পারছো অ্যামোনিয়াম সালফেট হবে সঠিক অ্যান্সার যেটা কৃত্রিম সার নামে পরিচিত যা সংকেতটা ঠিক এই রকম হয় এন এইচ এন এইচ ফোর হোল টু এসও ফোর সালফেট মানেই বুঝতে পারছ আচ্ছা বাদ বাকি যে অপশনগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে একটু বলে দিই কপার সালফেটটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটু ভালো করে মনে রাখো কেন দেখো বলে দিচ্ছি কপার সালফেটের সংকেতটা হলো মনে রাখো কপার সালফেট কপার সালফেট যেটা সংকেত সিইউ এসও ফোর এর সঙ্গে পাঁচ হনো জল যেটা কি না পরিচিত কি নামে যেটা কিনা পরিচিত ব্লু ভিক্টোরিয়াল নামে পরিচিত একই সঙ্গে মনে রাখো ব্লু ভিক্টোরিয়াল নামে পরিচিত বা তুতে নামে পরিচিত পরীক্ষায় খুবই আসে তুতে নামে কে পরিচিত সেটা হলো কপার সালফেট তো তোমরা আমাকে আর একটা এখান থেকে তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে যে গ্রিন ভিক্টোরিয়াল নামে কোনটা পরিচিত পরীক্ষায় খুবই আসার মতো আর বাদ বাকি যে অপশন দেখতে পাচ্ছ সিতে আছে সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম সালফেট যদি বলো এর সংকেত হয় এন এ টু এসও ফোর এছাড়াও আছে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট যেটা সংকেত হয় এ এল টু এসও ফোর হোল থ্রি এগুলো হলো বাদ বাকি সংকেত ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে দেখো ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার কে তো এটার অ্যান্সার কি হবে বুঝতেই পারছ অপশন এ দেখতে পাচ্ছ রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হবে সঠিক অ্যান্সার আর রাষ্ট্রপতি নিয়ে আমার অলরেডি ভিডিও বানানো আছে তোমরা ডিসক্রিপশনে গিয়ে লি
অপশন গুলো বাদ বাকি অপশন গুলো বলে দিচ্ছি দেখো উপরাষ্ট্রপতি যদি বলো উপরাষ্ট্রপতির কথা আমরা কত নাম্বার ধারা থেকে জানতে পারি 63 নাম্বার ধারা থেকে জানতে পারি 66 তে উপরাষ্ট্রপতির যোগ্যতা সম্পর্কে বলা আছে এগুলো পরীক্ষা আসার মতো মনে রাখবে এছাড়া জানো উপরাষ্ট্রপতির জন্য বয়স লাগে কত 35 বছর বয়স লাগে 35 বছর আর তোমরা জানো উপরাষ্ট্রপতি মানেই হলো রাজ্যসভার এটাও কত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হয় উপরাষ্ট্রপতি ঠিক আছে রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করে আর সেটা আমরা জানতে পারি উননব্বই নং ধারা থেকে জানতে পারি ওকে আর বাদ বাকি যে অপশন গুলো দেখতে পাচ্ছ সেটা হলো প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ধারা যদি বলো সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় আসার মতো পঁচাত্তর নং ধারা থেকে আমরা জানতে পারি প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সম্পর্কে এছাড়াও আর একটা ধারা মনে রাখো সেটা হলো চুরাশি নাম্বার ধারা এই ধারাগুলো পরীক্ষা আসার মতো মনে রাখো চুরাশি নাম্বার ধারা থেকে প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা সম্পর্কে বলা আছে এগুলো মনে রাখো আর তোমাদের কাছে যে কোশ্চেনটা রেখে যাবো সেটা হলো লোকসভার অধ্যক্ষ আমরা কত নাম্বার ধারা থেকে জানতে পারি কারণ ধারাগুলো পরীক্ষা আসার মতো তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে লোকসভার অধ্যক্ষ কত নাম্বার ধারাতে বলা আছে ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে দেখো নিচের কোন দেশটি সার্কের অন্তর্ভুক্ত নয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন সার্ক তোমরা সকলেই পরিচিত সার্কের ফুল ফর্ম সবার প্রথমে তোমরা মনে রাখবে সার্কের ফুল ফর্ম হয় সাউথ এশিয়ান মনে রাখো সাউথ এশিয়ান साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर एसोसिएशन फॉर रिजनल कॉरपोरेशन मन रखो रिजनल कॉरपोरेशन ओके तो यहाड़ाओ इस सम्पर्क सार्क सम्पर्क बेसिक इनफरमेशनगुल तुम्हारा मना रखे से हलो जेटा उन्नीसश पचाशी साले मन रखो उन्नीसश पचाशी साले ढाका गठन हो উনিশশো পঁচাশি সালে ঢাকাতে গঠন হয়েছিল এছাড়াও মনে রাখো যে এর হেডকোয়ার্টার কোথায় এর হেডকোয়ার্টার হলো নেপালের কাঠমান্ডুতে কাঠমান্ডুতে হলো এর হেডকোয়ার্টার এছাড়াও মনে রাখবে যে এখানে যে আটটা দেশ আছে সেই দেশগুলোর নাম তোমরা মনে রাখবে সেই দেশগুলোর মধ্যে এখানে তো তিনটে আছেই আর অপশন যে অন্তর্ভুক্ত নয় সেটা হলো মায়ানমার অর্থাৎ মায়ানমার সার্কের অন্তর্ভুক্ত নয় বাদ বাকি তিনটেই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ভারত নেপাল মালদ্বীপ এছাড়াও কে কে আছে মনে রাখো এছাড়াও আছে আফগানিস্তান আফগানিস্তান আছে এছাড়া আছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ এছাড়া আছে পাকিস্তান একই সঙ্গে মনে রাখো পাকিস্তান আছে আছে নেপাল আছে নেপাল এছাড়া আছে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা এই এখানে পাঁচটা আর বাদ বাকি তিনটে অর্থাৎ আটটা দেশ আছে মোট তোমরা দেশগুলো মনে রাখবে পরীক্ষা এইভাবে কোশ্চেন চলে আসে ওকে এছাড়াও তোমাদের জন্য এখান থেকে যে কোশ্চেনটা আমি রেখে যাব সেটা হলো সার্কে তোমরা জানো অধিবেশন হয় তো তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে যে সার্কের লাস্ট অধিবেশন কবে হয়েছিল কোথায় হয়েছিল এবং পরবর্তী যে অধিবেশন সেটা কোথায় হবে এবং কবে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এটা পরীক্ষায় আসার মতো তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দিও ওকে দেখো পরবর্তী কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ রন্থম্বর জাতীয় উদ্যান কোন রাজ্যে অবস্থিত এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এই ধরনের পরীক্ষায় কোশ্চেন চলে আসে যে এই ধরনের জাতীয় উদ্যান অর্থাৎ ন্যাশনাল পার্ক কোন রাজ্যে অবস্থিত ওকে তো এটার অ্যান্সার কি যাবে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন ডি দেখতে পাচ্ছ রাজস্থান রাজস্থানে অবস্থিত হলো রন্থম্বর জাতীয় উদ্যান যেমন তোমরা জানো যে অসময় আছে কাজিরঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক পরীক্ষায় খুব আসার মতো কাজিরঙ্গা যেখানে এক সিংহ গন্ডারের জন্য তোমরা জানো যে গন্ডারের জন্য বিখ্যাত ওকে তো তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দিও যে রন্থম্বর জাতীয় উদ্যান কিসের জন্য বিখ্যাত তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দিও এছাড়াও আর একটা তোমরা আমাকে জানাবে সেটা হলো গুজরাটে একটা ন্যাশনাল পার্ক আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা পরীক্ষায় আসার মতো গুজরাটে এবং সেটা কিসের জন্য বিখ্যাত কমেন্টে জানাবে ভিডিওটি কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে শেয়ার করে দেবে কিছু বলা থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে ওকে চলো দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেন কি আছে